নমস্কার বন্ধুরা সরকারি জব আপডেট ইউটিউব চ্যানেল জানি তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত তো কিছুক্ষণ আগে থেকে তোমরা কিন্তু তোমাদের যে লেডি কনস্টেবলের যে পিএনটি পিটি অফসাইট সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে কিন্তু তোমরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পেরেছো এবং সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা টপিক আজকে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে তোমরা যে প্রত্যেকে যে এই যে অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করেছো এই অ্যাডমিট কার্ডে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশান রয়েছে যেগুলো তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত তোমার মাঠ কিন্তু যারা নর্থ বেঙ্গলে রয়েছো তোমরা প্রত্যেকে যেন তোমাদের মাঠ কিন্তু হচ্ছে বহরমপুর স্টেডিয়ামে তো অনেক দূরে যেহেতু মাঠ হচ্ছে অবশ্যই ইনস্ট্রাকশনগুলো বমকে ভালো করে পড়তে হবে এবং কোন কোন ডকুমেন্টস তোমাকে নিয়ে যেতে হবে কি কী নিয়ে যেতে হবে না সমস্ত কিছু কিন্তু এই ভিডিওতে তোমাদের বলবো তো ভিডিওটি কিন্তু তোমরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে উপকৃত বলে মনে হয় অবশ্যই লাইক করবে এবং নতুন পাঠটি যদি হয়ে থাকো চ্যানেলটি কিন্তু তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাঠা থাকার চেষ্টা করবে ঠিক আছে চলো প্রথমত আমি তোমাদের যেটা বলবো ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান এখানে কী বলেছে দেখো এখানে বলেছে নো ক্যান্ডিডেট শ্যাল বি অ্যালাউড এন্ট্রি ইন টু দ্য ভেনু অফ পিএমটি পিএটি উইদাউট দ্য কপি অফ কিউ আর কোডের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড ফর দ্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দুটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেওয়া আছে মানে বলছে প্রত্যেক পার্ট থেকে তুমি যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তোমাদের যে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করছিল অবশ্যই তোমাকে কিন্তু নিয়ে যেতে হবে অবশ্যই এই অ্যাডমিট কার্ডটা তোমাকে নিয়ে যেতে হবে কারণ এটা ছাড়া তোমাকে কিন্তু অ্যালাউ করবে না নো ক্যান্ডিডেট শ্যাল বি অ্যালাউড এন্ট্রি ইন টু দ্য ভেনু অফ পিএমটি পিএটি উইদাউট দ্য কপি অর কিউ আর কোড এই যে কিউ আর কোডে যুক্ত যে কপিটা রয়েছে এটা ছাড়া কিন্তু তোমাকে তোমাকে কিন্তু অ্যালাউ করবে না তো অবশ্যই এর একটা যে কপি রয়েছে এর একটা কপি তুমি অবশ্যই কিন্তু নিয়ে যাবে ঠিক আছে তুমি নিয়ে যাবে ফার্স্ট এটা হচ্ছে তোমার প্রথমে কর্তব্য একটি না প্রয়োজন পড়লে দুটো ব্যবহার করো দুটো অ্যাডমিট কার্ডের কপি নিয়ে যাও ঠিক আছে এটা নিয়ে যেতে পারো দু নাম্বার দেখো দু নাম্বার এখানে কি বলেছে দু নাম্বার বলেছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট ব্রিং উইথ হিম হার্ট দ্য ফলোইং অরিজিনাল ডকুমেন্টস এবং এনি ওয়ান অব দ্য ফলোইং ডকুমেন্টস ইন অর্ডার টু প্রোভার আই আইডেন্টি অর্থাৎ পরিচয় পত্র হিসেবে তুমি যে কোনো একটা ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে পারো সেটা আধার কার্ড প্যান কার্ড পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ভোটার কার্ড যে কোনো কিছু তুমি কিন্তু অবশ্যই নিয়ে যাবো তোমার পরিচয় পত্র হিসেবে অরিজিনাল এটা আবার জেরোস কপি করে নিয়ে যেও না ঠিক আছে এটা কিন্তু অরিজিনাল লাগবে ঠিক আছে ফলোইং ডকুমেন্টস টু প্রোভাব অরিজিনাল ডকুমেন্টস দু নাম্বার শেষ এবার দেখো দুয়ের দু নাম্বার দুয়ের দু নাম্বার কী আছে দুয়ের দু নাম্বারে রয়েছে ক্যান্ডিডেটস বিলংগিং টু গোর্খা গারোয়ালি রাজবংশী কমিউনিটি অ্যান্ড এস টি ক্যাটাগরি মাস্ট ব্রিং ভ্যালিড সার্টিফিকেট অ্যাট দ্য টাইম অফ পিএমটি পিএটি টু ক্লেম রিল্যাক্সেশন ইন ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট এটার মানে হচ্ছে যে সমস্ত প্রার্থীরা গোর্খা গারোয়ালি রাজবংশী এসসিদের মধ্যে যারা রাজবংশী রয়েছো বা এসটি ক্যাটাগরি থেকে বিলং করো তোমরা তোমরা জানো তোমাদের যে পিএমটি অর্থাৎ ফিজিক্যাল মেজারমেন্টের সময় কিন্তু তোমাদের ছাড় দেওয়া হয় হাইটে ওয়েটে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে যে সার্টিফিকেটটা তোমাকে অবশ্যই শো করতে হবে সার্টিফিকেট শো করালে তুমি সেক্ষেত্রে ছাড় পাবে ঠিক আছে এটা কিন্তু অবশ্যই এবার উল্লেখিত হয়েছে যারা গোর্খা গারোয়ালি রাজবংশী কমিউনিটি বা এসটি ক্যাটাগরি থেকে বিলং করো তোমরা অবশ্যই কিন্তু ভ্যালিড সার্টিফিকেট নিয়ে আসবে সেখানে পিএমটি পেন্টার সেন্টারে নিয়ে যাবে ঠিক আছে এই দুটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মাস্ট ইম্পর্টেন্ট ছিল আর মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যুড বা মেডিকেল অফিসার অফ দ্য গভর্নমেন্ট হসপিটাল অর প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ইন কেস অফ প্রেগনেন্ট ক্যান্ডিডেটস এখানে মানে বলছে যদি কোনো মহিলা প্রেগনেন্ট হয়ে থাকে মানে গর্ভবতী পার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার কর্তৃক জারি করা তোমাকে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে তিন নম্বরে রয়েছে প্রেগনেন্ট ক্যান্ডিডেটস উইল নট বি অ্যালাউ টু টু এক পার্ট পিএমটি পিএটি যারা প্রেগনেন্ট মহিলা প্রার্থী রয়েছো তাদের কিন্তু পিএমটি পিএটিতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না যদি না যে প্রডিউস মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট তোমাকে যথাযথভাবে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট সেখানে প্রডিউস করতে হবে দেখাতে হবে সেই হিসাবে তোমাকে কিন্তু বিচার করা হবে যে হ্যাঁ তুমি রানের জন্য যোগ্য কিংবা তুমি রানের জন্য যোগ্য নও কোনটা ঠিক আছে এটা চার নম্বর পয়েন্টে দেখো দিস অ্যাডমিট কার্ড ইজ ইস্যুড প্রভিয়াসলি বেসড অন দ্য প্রেজামশন দ্যাট দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ ফিল্ড আপ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম কারেক্টলি অ্যান্ড দ্যাট দ্য ইনফরমেশন গিভেন বাই দ্য ক্যান্ডিডেটস রিগার্ডিং হার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ডেট অফ বার্থ ন্যাশনালিটি ইটিসি আর কারেক্ট ইফ অ্যাট অ্যানি স্টেজ অফ রিক্রুটমেন্ট ইট ইস ফাউন্ড দ্যাট দ্য ই
আবেদন করার সময় অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আবেদনপত্রে তুমি তোমার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ডেট তোমার ডেট অফ বার্থ ঠিক দিয়েছ হ্যাঁ স্পিল্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কারেক্টলি তুমি ঠিক করেছো কিন্তু যদি পরবর্তীকালে এটা দেখা যায় যে কোনো ইনফরমেশন সেখানে তুমি ভুল দিয়েছ তাহলে কিন্তু তোমার ক্যান্ডিডেচার অর্থাৎ তোমার ক্যান্ডিডেচার সেটা কিন্তু বাতিল করা হবে এখানে কিন্তু এটা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে এই পার্টটা একটু ভালো করে দেখবে চার নম্বর পার্টটা দিস অ্যাডমিট কার্ড ইজ ইস্যুড প্রফেশনালি বেস্ট অন দ্য প্রেজামশন দ্যাট দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ ফিল্ড আপ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম কারেক্টলি অ্যান্ড দ্যাট দ্য ইনফরমেশন গিভেন ক্যান্ডিডেট রিগার্ডিং আর এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান ডেট অফ বার্থ ন্যাশনালিটি আর কারেক্ট ঠিক আছে মানে বুঝতে পেরেছ তুমি যে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় বা আবেদন করার সময় যে সমস্ত তুমি তোমার ডাটা তথ্য ইনফরমেশান অ্যাপ্লিকেশন করে ইনফর অ্যাপ্লিকেশন করার সময় শেয়ার করেছো সেটা বলা হচ্ছে যে সেটা যেন সঠিক হয় ঠিক আছে পরবর্তীকালে যদি দেখা যায় তুমি সেই ডকুমেন্টগুলো ভুল দিয়েছ তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার যে ক্যান্ডিডেট চায় সেটা কিন্তু বাতিল হতে পারে একদম স্পষ্টতেই বলা আছে ঠিক আছে হার ক্যান্ডিডেট চার উইল বি ক্যান্সেলেড উইদাউট রিসোর্স টু রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক আছে এই দিকটা তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করবে চলো পাঁচ নম্বর এই ক্যান্ডিডেট ফাউন্ড আনফিট এট অ্যানি স্টেজ পিএমটি পেট উইল নট বি অ্যালাউ টু পার্সিপেট ফর দ্য সিলেকশন প্রসেস ঠিক আছে এটা দরকার নেই খুব একটা বেশি তারপরে বলছে এই ছ নম্বর পয়েন্টটা তোমাদের জন্য একটু দরকার রয়েছে আমি ছ নম্বর পয়েন্টটা বলে রাখছি ক্যান্ডিডেট শুড কাম প্রিপেয়ার অ্যাজ দ্য পিএমটি পেটি মে টেক দ্য ইন্টায়ার ডে টু কমপ্লিট অন দ্য ডে ফিক্সড হ্যাঁ অর্থাৎ তোমাকে কিন্তু এইরকম মানসিকতা নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে যে তোমাদের বা প্রার্থীদের প্রস্তুত হতে হবে কারণ নির্ধারিত তারিখে সম্পূর্ণ হতে পুরো দিন সময় লাগতে পারে এটা তোমাকে ওরকম মেন্টাল প্রিপারেশন নিতে হবে যে হ্যাঁ তুমি আজকে সকালে মাঠ করতে যাচ্ছ তোমার যেখানে মাঠ আছে সেখানে তোমার কোনো কারণবশত তোমার সময়কে পুরো দিনও সময় তোমার সেখানে লাগতে পারে ঠিক আছে সেভাবে তোমাকে প্রিপেয়ার বা প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে এখানে বলছে ইন কেস অফ অ্যান্ড আনফোর্সিন অর ইমার্জেন্ট সিচুয়েশন দ্য ক্যান্ডিডেট মে বি আস্ক টু অ্যাপিয়ার ফর পিএমটি পেটি অন অ্যানাদার ডেট টু বি ডিসাইডেড বাই দ্য রেঞ্জ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কনসার্ন এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে আনফোর্সিন অর এমার্জেন্সি যে সিচুয়েশন আছে মানে অপ্রত্যাশিত ঠিক আছে অপ্রত্যাশিত যে কিছু সিচুয়েশন রয়েছে সেই সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু অপ্রত্যাশিত বা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পিআরবি যে রয়েছে পুলিশ রিকুটমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পার থেকে অন্য একটি তারিখের জন্য উপস্থিত হতে বলা যেতে পারে তোমরা প্রত্যেকে জানো তোমরা যে পিএমটি বেটু ভেনি ভেনুর যে একটা অফিসিয়াল ডেট অফিসিয়াল নোটিফিকেশন বেরোয়েছে সেখানে কিন্তু একদিন করে প্রত্যেকটি রেঞ্জের ক্ষেত্রে একদিন করে রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো কিছু যদি তোমার সেখানে হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু পরবর্তীকালে তুমি সেটা পিআরবির কাছে একটা রিকোয়েস্ট অনুরোধ করতে পারে ঠিক আছে যেটা স্পষ্টরূপ বলে এখানে বলা হয়েছে ঠিক আছে তুমি পিআরবিকে বলতে পারবে যে কোনো সিচুয়েশনে দ্য ক্যান্ডিডেট মে বি আস্ক টু অ্যাপিয়ার ফর পিএমটি পেটি অন অ্যানাদার ডেট পরবর্তী কোনো তারিখের জন্য যেটা ডিসাইড করবে সম্পূর্ণরূপে কিন্তু পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ঠিক আছে তারপরে বলছে এখানে আরেকটা সাত নম্বর পয়েন্ট এখানে যেটা বাংলাতে বলছি সেটা হচ্ছে পিএমটি পিটি চলাকালীন যদি তুমি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হও হার্মফুল বা তোমার আঘাত ঘটে ইঞ্জুরি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বোর্ড কোনোরূপ দায়ী থাকবে না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে বোর্ড কিন্তু কোনোরূপ দায়ী থাকবে না এই যে এখানে বলেছে দ্য রিক্রুটমেন্ট বোর্ড উইল নট বি রেসপন্সিবল ফর অ্যানি ইন অ্যাডভান্ট অ্যান্ড হার্ম অন ইঞ্জুরি টু অ্যানি ক্যান্ডিডেট ডিউরি কন্ডাক্ট অফ দ্য পিএমটি পিএটি ঠিক আছে এবং বলছে ন নম্বর বলছে রিকোয়েস্ট ফর চেঞ্জ ডেট অ্যান্ড ভেনু পিএমটি পিএটি শ্যাল নট বি এন্টারটেইনড মানে তারিখ এবং স্থান পরিবর্তনের অনুরোধ গ্রহণ করা কিন্তু পরবর্তীকালে হবে না এবং তোমাদের বি অ্যাওয়ার থাকতে বলছে ঠিক আছে দু নম্বরই করে যারা করে সেগুলো যেন করতে না আসো দ্য ক্যান্ডিডেট সার অ্যাডভাইস টু বেয়ার অর বিয়ার অফ আনস্কার প্লাস পার্সেন গ্যাঙ্ক অফ জব ব্র্যাকেটস যারা দু নম্বর করে বলে যা হ্যাঁ দাও এত দাও অ্যাডমিট কার্ড দাও তমুক দাও তোমার মাঠে রান পাস সমুখ তমুক পরীক্ষা করিয়ে দেবো এগুলো ধান্দা যেন না পড়ো সেটা কিন্তু এবার অ্যাডমিট কার্ডে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে দ্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কন্ডাক্টেড বাই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ইস কম্পিউটারাইজ ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড পিওরলি মেরিট বেস্ট কম্পিউটারাইজ মাধ্যমে তোমাদের সমস্ত কিছু হবে হাতের ছাপ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সেখানে হবে মেরিট বেসিসে তোমাদের কিন্তু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এটুকুই কিন্তু আজকের এই যে ছোট্ট একটা যে ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে সেখানে উল্